നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരളവും കായികരംഗവും എന്നുള്ള സിലബസ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് അല്പം നീണ്ടു പോയേക്കാം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ ഭാഗം പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് വിലപ്പെട്ട മാർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരാം ഈ ഭാഗത്തെ തുടർന്ന് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയും കായിക രംഗവും എന്നുള്ള സിലബസ് ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് എത്രമാത്രം പിന്തുണ എത്രമാത്രം സ്നേഹം നിങ്ങൾ തരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഞാൻ അജിത് സുമേരു ഏവർക്കും ആസ്ഥ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ കായിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് കേരളം ഒളിമ്പിക്സിൽ പ്രാതിനിധ്യം നേടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് അല്ലേ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സി കെ ലക്ഷ്മണനാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി അതുപോലെ അപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി വരുമല്ലോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പി ടി ഉഷയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളിയാണ് സി കെ ലക്ഷ്മൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് ആര് പി ടി ഉഷ അതേപോലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി ഹോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മെഡൽ നേടിയതെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത പി ടി ഉഷ അതുപോലെ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആര് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒളിമ്പിക്സുകളിലോട്ട് വരാം സി കെ ലക്ഷ്മണൻ സി കെ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു അത്ലറ്റ് ആണ് ഹർഡിൽസ് ആണ് ഇനം അപ്പോൾ ആ സി കെ ലക്ഷ്മണൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യമായിട്ടൊരു മലയാളി പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഏത് ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹർഡിൽസിലാണ് ആര് മത്സരിക്കുന്നത് സി കെ ലക്ഷ്മണൻ മത്സരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് വനിതകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ വനിതകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പി ടി ഉഷയിലോട്ട് വരാം അല്ലെ അപ്പോ പി ടി ഉഷ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ആര് പങ്കെടുക്കുന്നത് പി ടി ഉഷ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിൽ അല്ലെ അപ്പോ പി ടി ഉഷ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് ഏത് മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അപ്പൊ അതുകൂടെ അവിടെ ഓർക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയ മലയാളി അത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ നേടുന്നത് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചത് ഈ
ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളിലെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടുകാരിയായിട്ടുള്ള ആരാണ് പി ടി ഉഷ അല്ലെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക പിലാവുള്ള കണ്ടി തെക്കേ പറമ്പിൽ ഉഷ പിലാവുള്ള കണ്ടി തെക്കേ പറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ വീട്ടുപേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ പിലാവുള്ള കണ്ടി തെക്കേ പറമ്പിൽ പിലാവുള്ള കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാവാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിലാവുള്ള കണ്ടി തെക്കേ പറമ്പിൽ എന്നത് ഏത് പ്രശസ്ത കായിക താരത്തിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപേരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരുടെയാണ് അത് പി ടി ഉഷയുടേതാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം കൂടി പി ടി ഉഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഒളിമ്പിക്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ഒളിമ്പിക് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷൈനി എബ്രഹാം ആണ് ഒളിമ്പിക് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഷൈനി എബ്രഹാം എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരിയാണ് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അതായത് മധ്യദൂരത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു അത്ലറ്റാണ് ഷൈനി എബ്രഹാം അപ്പൊ ആ ഷൈനി എബ്രഹാം സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ഒളിമ്പിക് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ടി ഉഷയാണ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനി എബ്രഹാമും ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പി ടി ഉഷയുമാണ് പി ടി ഉഷയുമാണ് പി ടി ഉഷ ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് അവർ ആദ്യം പങ്കെടുത്തതെങ്കിലും അവര് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ആ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ഉഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അതായത് മുടിനാരിഴക്ക് സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊന്ന് അംശം സമയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു മുടിനാരിഴക്ക് മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെങ്കലം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിൽ അത് പോയി അല്ലെ ഉഷ അന്ന് ഒന്ന് വീണിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വെങ്കലം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാ പറയണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സ് അപ്പോ ഉഷയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് വരും തെറ്റിപ്പോരുത് ആദ്യം അവർ പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് അവർക്ക് മെഡൽ നഷ്ടം വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ഇതുപോലെ പണ്ട് പറക്കും സിക്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അത്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിൽക്കാ സിംഗ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ കായിക രംഗം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആ മിൽക്കാ സിംഗിനും ഇതുപോലെ മുടിനാരിഴക്ക് ഒരിക്കൽ ട്രാക്കിൽ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒളിമ്പിക്സിലെ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ റോം ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ഇവിടെ ഉഷയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഷൈനി എബ്രഹാം പി ടി ഉഷ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ചോദ്യങ്ങളാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ആർ ശ്രീജേഷ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് അറിയാലോ മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന മലയാളി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന മലയാളി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാല് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഹോക്കിയാണ് ഗെയിം അല്ലെ അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന മലയാളി ആരും ചോദിച്ച പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ഗോളിയാണ് ഗോൾ കീപ്പർ ആണ് ആര് പി ആർ ശ്രീജേഷ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീന്തലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി നീന്തൽ താരം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി നീന്തൽ താരം ആരും ചോദിച്ചാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവിയർ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കാലത്തൊക്കെ ഈ പേര് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവിയർ ആണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളി
താരമുണ്ട് സാജൻ പ്രകാശ് ആരാണ് സജൻ പ്രകാശ് ഓർ സാജൻ പ്രകാശ് ആണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലോട്ട് യോഗ്യത നേടിയ മലയാളി നീന്തൽ താരം ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അതേസമയം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി നീന്തൽ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവിയർ ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേര് കൂടി പരിചയപ്പെട്ടു വെച്ചോ കെ ടി ഇർഫാൻ എന്താണ് കെ ടി ഇർഫാൻ കെ ടി ഇർഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് ആണ് നടത്തമാണ് വാക്കിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐറ്റം കെ ടി ഇർഫാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി കായിക താരമാണ് ആര് കെ ടി ഇർഫാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐറ്റം നടത്ത മത്സരമാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു കായിക താരമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് കെ ടി ഇർഫാൻ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ എം ബി നമോൾ കെ എം ബി നമോൾ കെ എം ബി നമോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒളിമ്പിക് സെമിയിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒളിമ്പിക് സെമിയിൽ ഷൈനി എബ്രഹാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ടി ഉഷ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷൈനി എബ്രഹാമിനും പി ടി ഉഷയ്ക്കും ശേഷം അത്ലറ്റിക്സിൽ സെമി ഫൈനലിൽ വരുന്ന പിന്നീട് ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് കെ എം ബി നമോളാണ് അപ്പോൾ ഷൈനി എബ്രഹാമിനെ കൂടാതെ പി ടി ഉഷയെ കൂടാതെ ഒളിമ്പിക് സെമി ഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക് ഇനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കായിക താരമാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളി കായിക താരമാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് കെ എം ബി നമോളാണ് അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കായിക രംഗത്തുള്ള അജീവനാന്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കായിക രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആജീവനാന്തം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആര് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആണ് ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആണ് അല്ലെ ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോക്കി മാന്ത്രികനാണെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം എന്തിന് കൊടുക്കുന്നതാ കായിക രംഗത്തെ പരിശീലകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ദ്രോണാചാര്യ ബഹുമതി കായിക രംഗത്തെ പരിശീലകർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദ്രോണാചാര്യ ബഹുമതി ഈ ദ്രോണാചാര്യ ബഹുമതി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പരിശീലകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പരിശീലകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം നമ്പ്യാർ ആണ് ഒ എം നമ്പ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് പി ടി ഉഷയുടെ കോച്ച് ആയിരുന്നു ഒ എം നമ്പ്യാർ അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യ ബഹുമതി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് ഒ എം ാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് ടീമിന്റെ കോച്ച് ആയിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് സണ്ണി തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് ടീമിന്റെ കോച്ച് ആയിരുന്ന ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് സണ്ണി തോമസ് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായൺ കെ ആർ നാരായണിന്റെ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹവും താമസിക്കുന്നത് ഉഴവൂർ ഉഴവൂർക്കാരനായ ഷൂട്ടിംഗ് കോച്ച് ഉണ്ട് സണ്ണി തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് ദ്രോണാചാര്യ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഒ എം നമ്പ്യാറാണ് ഒ എം നമ്പ്യാറാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുന പുരസ്കാരം അർജുന പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല കായിക താരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കായിക മികവ് പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അർജുന പുരസ്കാരം അപ്പൊ അർജുന പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം കായിക മേഖലയിലെ പരിശീലകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അർജുന പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആര് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അർജുന പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി ആരും ചോദിച്ചാൽ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അർജുന പുരസ്കാരം ആദ്യം നേടിയ മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതെന്താണ് സി കെ ലക്ഷ്മണൻ അത് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി
ഇത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കണം പർവ്വത ആരോഹണം ഏതാണ് പർവ്വത ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്ന രംഗത്താണ് സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മിടുക്ക് അപ്പോൾ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഐറ്റം ഏതാണ് പർവ്വത ആരോഹണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ സി ഏലമ്മയാണ് കെ സി ഏലമ്മയാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത അവിടെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സി ഏലമ്മ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കെ സി ഏലമ്മ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഓളിബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓളിബോളാണ് ആരുടെ ഐറ്റം കെ സി ഏലമ്മയുടെ ഐറ്റം അല്ലെ ഓളിബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓളിബോളിലെ ഇടിമുഴക്കം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരമാണ് ജിമ്മി ജോർജ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഓളിബോളിലെ ഇടിമുഴക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരമാണ് ജിമ്മി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ അല്ലെ ആ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഓളിബോൾ കായിക താരമാണ് ഓളിബോൾ ഓളിബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പേരാണ് ഒരു ഓളിബോൾ ടീമിൽ ആറ് കളിക്കാരുണ്ടാവും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഒരു ഓളിബോൾ ടീമിൽ എത്ര കളിക്കാരുണ്ടാവും ആറ് കളിക്കാരുണ്ടാവും അതേസമയം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടീമിൽ അഞ്ച് കളിക്കാരുണ്ടാവും ഓളിബോൾ ടീമിൽ ആറ് കളിക്കാരുണ്ടാവും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടീമിൽ അഞ്ച് കളിക്കാരുണ്ടാവും ഹോക്കി ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ പോലുള്ള കളികളിൽ പതിനൊന്ന് കളിക്കാരാണ് ഒരു ടീമിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടാവും ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടാവുമ്പോൾ ഓളിബോൾ കളിയിൽ ആറ് പേരാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ അഞ്ച് പേരാണ് എന്നാൽ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടീമിൽ ആറ് പേരുണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് കെ സി ഏലമ്മ അർജുന ബഹുമതി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഐറ്റം ഏതാണ് ഓളിബോൾ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ രത്ന ബഹുമതി അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കായിക താരത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി അല്ലെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഫാൽക്കെ അവാർഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയിൽ നമ്മൾ ഭാരത രത്നം എന്ന് പറയും അതുപോലെ കായിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള പുരസ്കാരമാണ് കെ രത്ന പുരസ്കാരം കെ രത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതയാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മലയാളി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം ബീനമോളാണ് കെ എൽ രത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരാണ് കെ എം ബീനമോളാണ് പിന്നീട് അഞ്ചു ബോബി ജോർജിനും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെ എൽ രത്ന ബഹുമതി അഞ്ചു ബോബി ജോർജിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കെ എൽ രത്ന ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി കായിക താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം ബീനമോളാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എൽ ഡി സി പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാൻ നല്ല ചോദ്യം തന്നെയാണ് കെ എൽ രത്ന അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ കായിക രംഗത്ത് ഒരു കായിക താരത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം കെ എൽ രത്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്മശ്രീ പത്മശ്രീ കായിക രംഗത്ത് കേരളത്തിലെ കായിക രംഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ കായിക താരം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് എം ഡി വത്സമ്മയാണ് ആരാണ് എം ഡി വത്സമ്മ ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ നേടിയ മലയാളി കായിക താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ഡി വത്സമ്മയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം വേറെയും കുറച്ച് കായിക താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അവിടെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നു ജിമ്മി ജോർജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജിമ്മി ജോർജ് ഇന്ത്യൻ ഓളിബോളിലെ ഇടിമുഴക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓളിബോൾ താരമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു ജിമ്മി ജോർജ് ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഡിയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ജി ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ജി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഐ ജി ആയിട്ടുള്ള
ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം പറയുന്നതാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം അപ്പൊ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കാര്യവട്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യവട്ടം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയും ചോദിച്ച തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ബി ഒ ടി ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഈ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കലൂർ കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഓർത്തു വെക്കണം അവിടെയും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം പണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പൊ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം കോഴിക്കോടാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമാണ് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയനാട്ടിലാണ് ആ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണ് വയനാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് കൃഷ്ണഗിരി കൽപ്പറ്റക്കടുത്താണ് കൃഷ്ണഗിരി എവിടെയാണ് വയനാട് വയനാട് ജില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയനാട് ജില്ലയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുൽപ്പള്ളിയാണ് പുൽപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴശ്ശി രാജ മരണപ്പെട്ട ആ സ്ഥലമാണ് പുൽപ്പള്ളി മാവിലാൻ തുടർന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുൽപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട്ടിലാണ് അപ്പൊ കേരള സർക്കാരിന്റെ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലന കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുൽപ്പള്ളി വയനാട് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എവിടെയാണ് വയനാട്ടിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് എവിടെയാണ് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് അല്ലെ അതാണ് ഉഷയുടെ ജന്മസ്ഥലം അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൽ എൻ സി പി എന്ന് പറയും ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം എൽ എൻ സി പി സ്റ്റേഡിയം എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളാണ് ഏത് ജി വി രാജ സ്കൂൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി വി രാജ സ്കൂളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജി വി രാജ സ്കൂൾ അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ജി വി രാജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ജി വി രാജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കായിക
ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാറുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ളതാണ് സിലബസിലുള്ളതാണ് അതും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ കായിക ദിനമാണ് ലോക ദുരന്ത നിവാരണ ദിനമാണ് ഏത് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് എന്നുകൂടി അവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജി വി രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനകത്തോട്ട് വരാം അതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂള് ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂള് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജി വി രാജ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം കായിക താരങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏത് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കായിക താരങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചതാര് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരെന്ന് ചോദിച്ചാലും കേരള കായിക ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ജി വി രാജയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്നല്ല പേര് തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് കേരളം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് അതിനു മുമ്പാണ് തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി വി രാജയാണ് തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് കൊല്ലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് അപ്പൊ പേരെന്താണ് തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും കേരളം രൂപം കൊള്ളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപം കൊള്ളും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ അത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഒരുപാട് റീകോൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലുള്ള ആ തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ റീകോൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതലാണെന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു രീതി പറയാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ജി വി രാജ തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരുക്കൊച്ചി എന്താവും കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ മുതലാണ് ഈ തിരുക്കൊച്ചി സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ റീകോൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരവ് എഴുതുക ചിലപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ചോയ്സിൽ പോലും തരത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ചോയ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് തന്നെ പറയണം തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷ ആരാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കായിക താരമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് മേഴ്സി കുട്ടനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് മേഴ്സി കുട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആറ് മീറ്ററിലധികം ലോങ് ജമ്പിൽ ആറ് മീറ്ററിലധികം ചാടിയ കായിക താരമാണ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ആ മേഴ്സിക്കുട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ എന്ത് പ്രസിഡന്റ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കായിക മന്ത്രി ആരെന്ന്
ഒഡിസിയ ഭാനുവാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിലൊക്കെ ഇവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇവരൊരു ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മജസിയ ഭാനു കോഴിക്കോടുകാരിയാണ് മജസിയ ഭാനു ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് വുമൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോക പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലോക വനിതാ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ വനിതയാണ് ആര് മജസിയ ഭാനു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മജസിയ ഭാനുവിനെ കേരളത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് വുമൺ അപ്പൊ ലോക വനിതാ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ മലയാളി വനിത ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് മജസിയ ഭാനു ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേരളത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് വുമൺ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീതു അന്ന ജോസ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്ന ഒരു കായിക താരമാണ് ഗീതു അന്ന ജോസ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രസിദ്ധ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിലൂടെ പ്രസിദ്ധയായ ഒരു വനിതയാണ് ഗീതു അന്ന ജോസ് അപ്പൊ ഗീതു അന്ന ജോസ് ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കായിക രംഗം കായിക രംഗത്ത് ഏത് മേഖല ബാസ്കറ്റ് ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഗീതു അന്ന ജോസ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കണം ഗീതു അന്ന ജോസിന്റെ ഇനം ഏതാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വനിതയാണ് മലയാളിയാണ് ദീപിക പള്ളിക്കൽ ദീപിക പള്ളിക്കൽ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കോഷ് അതായത് നമ്മുടെ ചവറില് പന്ത് അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ തട്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് സ്കോഷ് അപ്പൊ ആ സ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന കളിയില് പ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി വനിതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധയായുള്ള ഒരു മലയാളി വനിതയാണ് ദീപിക പള്ളിക്കൽ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമുണ്ടല്ലോ ദിനേഷ് കാർത്തിക് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന്റെ ഭാര്യയുമാണ് അപ്പൊ ദീപിക പള്ളിക്കൽ ദീപിക പള്ളിക്കൽ ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കോഷ് ഗീതു അന്ന ജോസ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മജസിയ ഭാനു ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് കേരളത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് ഉമൺ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ഒരു ലോങ് ജമ്പ് താരമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷയാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അബ്ദുറഹ്മാൻ നമ്മുടെ കായിക മന്ത്രിയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി എൻ ഗോപാൽ എന്താണ് ജി എൻ ഗോപാൽ എന്താണ് ജി എൻ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ ഗോപാൽ ഏത് ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കായിക വിനോദമാണ് ഏത് ചെസ് അല്ലെ ചെസ്സിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ചതുരംഗമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കായിക ഇനമാണ് ചെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ജി എൻ ഗോപാൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ചെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരും ചോദിച്ചാൽ ജി എൻ ഗോപാൽ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരും ചോദിച്ചാൽ ജി എൻ ഗോപാൽ പക്ഷെ ഈ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കണം നിഹാൽ സരിൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെസ്സിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൗമാര താരമാണ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആര് നിഹാൽ സരിൻ നിഹാൽ സരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പയ്യൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജി എൻ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിഹാൽ സരിൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെസ്സിലെ കൗമാര താരമാണ് മലയാളിയാണ് നിഹാൽ സരിൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിഹാൽ സരിൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തും ചോദിക്കാം അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തും ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയ ഒരാളാണ് പി ടി ഉമ്മാർ കോയ പി ടി ഉമ്മാർ കോയ ലോക ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ ലോക ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി ടി ഉമ്മാർ കോയ ലോക ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് പി ടി ഉമ്മാർ കോയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് അതും പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം നിഹാൽ സരിൻ കർണ്ണ പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം പി ടി ഉമ്മാർ കോയ കർണ്ണ പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്
രണ്ട് നിറങ്ങളാണ് കറുത്ത കളങ്ങളും വെളുത്ത കളങ്ങളും അപ്പം പകുതി പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് വെളുത്ത കളങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കറുത്ത കളങ്ങൾ അതാണ് ചെസ് ബോർഡ് അല്ലെ അതിലിനി എന്തുണ്ട് അതിലിനി കരുക്കളുണ്ട് ചെസ് ബോർഡിൽ എന്തുണ്ട് കരുക്കളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാറ് കരുക്കൾ കാണും എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് കരുക്കൾ കാണും അല്ലെ എട്ട് കാലാൾ പോൺ എന്ന് പറയും എട്ട് കാലാൾ എട്ട് കാലാൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തേര് രണ്ട് ആന ആന എന്ന് ചെസ്സി പറയില്ല ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ബിഷപ്പ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നൈറ്റ് കുതിര പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവും അത് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിയും അല്ലെ അങ്ങനെ പതിനാറ് കരുക്കളാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ഒരാൾ കളിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പതിനാറ് കരുക്കൾ മറ്റേയാൾക്ക് എത്ര പതിനാറ് കരുക്കൾ അപ്പം എത്ര കരുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് പതിനാറ് കരുക്കളാണ് മൊത്തം ചെസ്സിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കരുക്കളുണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി മുപ്പത്തിരണ്ട് കരുക്കളുണ്ട് ചെസ്സിൽ എത്ര കളങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര കളങ്ങളാണ് അറുപത്തിനാല് കളങ്ങളാണ് എത്ര വെളുത്ത കളങ്ങൾ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വെളുത്ത കളങ്ങൾ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളോട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നൈറ്റ് കെ എൻ ഐ ജി എച്ച് ടി നൈറ്റ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെസ്സ് കളിക്കുമ്പോൾ ആന എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെസ്സ് കളിക്കുമ്പോൾ കുതിര എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ചെസ്സിലെ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് നൈറ്റ് എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ്സ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെസ്സ് ചെസ്സിൻ്റെ ലോക സംഘടന അല്ലെ ചെസ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് സംഘടന ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ് ഫെഡറേഷൻ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലോസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ലോസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ലൂസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൂറിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൂറിച്ച് അവിടെയാണ് ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം ലോക ഫുട്ബോൾ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് സൂറിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അതുപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക സംഘടന ഐ സി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുബായിലാണ് അപ്പോൾ ചെസ്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലോസൈൻ ലോസൈൻ ലൂസൈൻ ഓർ ലോസൈൻ ലോസൈൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അതുപോലെ ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം അത് സൂറിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഐ സി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുബായ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അവിടെ യു എ യിലാണ് അതായത് ദുബായിലാണ് ഐ സി സിയുടെ ആസ്ഥാനം അത്രയും കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ഏതാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് അല്ലെ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് മലയാളിയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മലയാളി കായിക താരമാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കായിക താരമാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പരീക്ഷക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അത്ലറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അത്ലറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് ഇവർക്കും കെ രത്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കെ രത്ന ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി കെ എം ബീനാമോളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി അ
ടിസ് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരും ചോദിച്ചാൽ ടി സി യോഹന്നാൻ ആണ് അപ്പോൾ ടി സി യോഹന്നാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ ടെഹ്റാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എട്ട് മീറ്ററിലധികം ചാടിയ ലോങ് ജമ്പറാണ് ആര് ടി സി യോഹന്നാൻ അപ്പൊ ടി സി യോഹന്നാൻ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിനെ പോലെ തന്നെ ലോങ് ജമ്പ് ആണ് ഐറ്റം അഞ്ചു ബോബി ജോർജിന്റെ ഐറ്റം ഏതാണ് കായിക ഇനം ഏതാണ് ലോങ് ജമ്പ് ആണ് അതുപോലെ ടി സി യോഹന്നാന്റെ കായിക ഇനം ഏതാണ് ലോങ് ജമ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ കായിക താരവും ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചേക്കണം ടി സി യോഹന്നാൻ ലോങ് ജമ്പ് എട്ട് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാടിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരമാണ് ടി സി യോഹന്നാൻ നേരത്തെ മേഴ്സിക്കുട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആറ് മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അത്ലറ്റ് ആണ് ആര് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ എങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എട്ട് മീറ്ററിലധികം ചാടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ അത്ലറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി സി യോഹന്നാൻ ആണ് അപ്പൊ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ടി സി യോഹന്നാൻ എങ്കിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ഡി വത്സമ്മയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാരാണ് എം ഡി വത്സമ്മയാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി അവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക പി യു ചിത്ര പി യു ചിത്ര പാലക്കാട് എന്നുള്ള അത്ലറ്റ് ആണ് ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട അത്ലറ്റാണ് പി യു ചിത്ര പി യു ചിത്ര അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ദോഹ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദോഹ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ മലയാളി വനിത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദോഹ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ മലയാളി വനിതാ കായിക താരം ആരാണ് പി യു ചിത്ര പാലക്കാടുകാരിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ മത്സരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മൂവായിരം മീറ്റർ അയ്യായിരം മീറ്റർ ഇതുപോലെയുള്ള ദീർഘദൂര ഓട്ട ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കായിക താരമാണ് പി യു ചിത്ര അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദോഹ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ മലയാളി വനിതാ കായിക താരം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി യു ചിത്ര ഇവരുടെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം സന്തോഷ് ട്രോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരാം കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കായിക കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുട്ബോളിനുള്ള പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് മുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് അപ്പൊ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മന്മഥ റായ് ചൗധരി എന്ന് പറയുന്ന ബംഗാളുകാരനാണ് മന്മഥ റായ് ചൗധരി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ആണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ആണ് അല്ലെ രഞ്ജി ട്രോഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ആണ് രഞ്ജി ട്രോഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ആണ് സയ്ദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ മത്സരം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് അതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് മന്മഥ റായ് ചൗധരി എന്ന് പറയുന്ന ബംഗാളുകാരനാണ് അതാണ് മന്മഥ റായ് ചൗധരി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫിക്കകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കേരളം ഇതുവരെ എത്ര സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇതുവരെ എത്ര തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് തവണ നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗാന്ധിജി അഞ്ച് തവണ
മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം കേരളം ആദ്യമായി നേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊക്കെ സെവൻറ്റി ത്രീ മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് കേരളം ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നു വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസിദ്ധമായുള്ള കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് നടക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതേ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ജനിച്ച അതേ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം കേരളം ആദ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആറ് തവണ കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരളം ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു അന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ മണിയാണ് ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മണി അന്ന് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കൊച്ചി മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ കൊച്ചി മഹാരാജാസ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് അതായത് ഹാട്രിക് ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ കിരീട വിജയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ആര് ക്യാപ്റ്റൻ മണി അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് ഗോൾ നേടിയ കേരള ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മണിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കേരളം ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കേരളം ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അത് കേരളം നേടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ വെച്ചാണ് അതായത് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നേടുന്ന അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റനെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വി പി സത്യൻ ഏതാണ് വി പി സത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു ആര് വി പി സത്യൻ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട പേരാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പേരാണ് അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുമ്പോൾ അന്ന് കേരള ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നത് വി പി സത്യനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരാവുന്നത് കേരളം ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയത് എപ്പോഴാണ് കേരളം ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കേരളം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതാണ് അവസാനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മത്സരം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ ടീം ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഏതാണ് സർവീസസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ ടീം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർവീസസ് ആണ് സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയേക്കുന്ന ടീം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബംഗാൾ ആണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് തവണ ബംഗാൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ആവുമ്പോൾ എൺപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിന് അപ്പൊ ആ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കിരീട വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ആണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് തവണയാണ് നമ്മൾ എത്ര തവണ ആറ് തവണ അത്രയും അവിടെ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഏതാണ് സർവീസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടി കൊടുത്ത ടീം കോച്ച് ആരാണ്
താരങ്ങളായിരുന്നവരാണ് പഴയ തലമുറയിൽ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായിരുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ജോപോൾ അഞ്ചേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരാളെ കാര്യം ഓർക്കുന്നു അത് ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കളിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാവുന്നത് കമന്ററി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കളി കാണുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി ടി വി കാണുമ്പോൾ കമന്ററി പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഷൈജു ദാമോദരൻ അല്ലെ റൊണാൾഡോ ഓ അല്ലെ നിങ്ങളിത് കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കമന്ററി ആ കമന്ററിയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഷൈജു ദാമോദരൻ നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സരമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ കമന്ററി പറഞ്ഞ ആളാണ് ഷൈജു ദാമോദരൻ ആ പേര് കൂടി കേരളത്തിലെ കായിക രംഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഷൈജു ദാമോദരൻ അപ്പൊ തോമസ് അബാസ്റ്റിനായാലും സി വി പാപ്പച്ചനായാലും ജോപ്പുകൾ അഞ്ചേരി ആയാലും അതുപോലെ ഐ എം വിജയൻ ഒക്കെ ആയാലും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളാണ് കാലാഹിരൻ കാലാഹിരൻ കേരളത്തിന്റെ കറുത്ത മുത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരം ഫുട്ബോൾ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ച ഐ എം വിജയൻ ആണ് ലോകത്തിന്റെ കറുത്ത മുത്താണ് പെലെ അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികനാണ് മാർഡോണ എന്ന് പറയും ലോകത്തിന്റെ കറുത്ത മുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെലയാണ് അതുപോലെ മലയാളത്തിന്റെ കറുത്ത മുത്ത് കേരളത്തിന്റെ കറുത്ത മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ എം വിജയൻ ആണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് സി കൊച്ചിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് സി കൊച്ചിൻ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എഫ് സി കൊച്ചിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് തലത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ മത്സരമാണ് ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഐ പി എൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്ലബ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ പി എൽ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പറയും എഫ് സി കൊച്ചിനാണ് എഫ് സി കൊച്ചിനാണ് ഇന്ന് എഫ് സി കൊച്ചിൻ ഇല്ല ഇന്ന് വേറൊരു ക്ലബ് ആണ് നമ്മൾ ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലബ് ഏതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ആവേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പേരിലോട്ട് ടിനോ യോഹന്നാൻ ടിനോ യോഹന്നാൻ ആരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടി സി യോഹന്നാൻ ടി സി യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണം നേടിയ മലയാളിയാണ് ടി സി യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ആര് ടിനു യോഹന്നാൻ ടിനു യോഹന്നാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാളി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാളി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാളി ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ചാണ് നിലവിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ച് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടിനോ യോഹന്നാൻ ആണ് നേരത്തെ ഡേവ് വാട്ട്മോർ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ച് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടിനോ യോഹന്നാൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേര് നമ്മുടെ പയ്യൻ ആരാണ് ശ്രീശാന്ത് അല്ലെ ശ്രീശാന്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയ കളിക്കാരൻ ടിനോ യോഹന്നാൻ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലുമാണ് അതേസമയം ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീശാന്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായ മലയാളിയാര് വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയ
നെഹ്റു കപ്പ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെഹ്റു കപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നെഹ്റു കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നെഹ്റു കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാറിപ്പോരുത് ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആദ്യം നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് നെഹ്റു ട്രോഫി എന്നല്ല അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വള്ളംകളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച ആ വള്ളംകളിയാണ് പിന്നീട് ഏത് പേരിലോട്ട് മാറുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയായിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആദ്യമായിട്ട് നേടുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിരീടം നേടുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് ഏതാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷൈജു ദാമോദരന്റെ കമന്ററി ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും കിരീടം നേടിയത് ഏതെന്ന് ആരും ചോദിച്ചാൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നപ്പോഴും കിരീടം നേടിയത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനാണ് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഏത് മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ആലപ്പുഴയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പുന്നമടക്കായലിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആലപ്പുഴയിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പുന്നമടക്കായലിലാണെന്നും അറിയാം അത് ഏത് മാസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് ഏതാണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണ് അല്ലെ ഓണമൊക്കെ വരുന്ന കാലമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് എപ്പോഴും നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വേറെയും വള്ളംകളി മത്സരം ഉണ്ട് മദർ തെരേസ വള്ളംകളി മത്സരം പണ്ട് നമ്മൾ കേരള ജോഗ്രഫി പഠിച്ച സമയത്ത് നദികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മദർ തെരേസ വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് അച്ചങ്കോവിലാറിലാണ് അല്ലെ പമ്പയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് അച്ചങ്കോവിലാർ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു വള്ളംകളി മത്സരമാണ് മദർ തെരേസ വള്ളംകളി മത്സരം അല്ലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിലുള്ള വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുന്നത് കുമരകത്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമരകത്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി വള്ളംകളി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ആശ്രാമം കായലിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറയാണ് കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കുക കേരള സംസ്കാരം പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസ് ആണ് അന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് കേരള സംസ്കാരം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്കല്ല ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വരെ സാധ്യത കേരള ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം ഏതാണ്ട് ഏഴ് ക്ലാസ് കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി വള്ളംകളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നദികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കായിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കായിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല കായിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം തരണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ച